This time, handa handa na po ba kayo? Okay, so I would like to request all of you now to please open your Bible in the book of Ephesians. Ephesians chapter 5, please. And I, I request everybody to please rise as we give reverence to the boss of Pagpasa ng Banal na Salita ng Panginoon. Ephesians chapter 5, verses number 17 to 20. Ephesians chapter 5, verses 17 to 20. Nandiyan po sa screen po yan. Kung may Bible kayo, buksan po ninyo. At kung wala po, sundan po ninyo sa ating pong screen. Okay? Yan ito po ang sabi ng Bible. Wherefore, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And be not drunk with wine, wherein is excess. But be filled with the Spirit. Is speaking yourselves in songs and hymns and spiritual songs. Singing and making melody in your heart to the Lord. Verse number 20. This is our key text. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Paspasan po ng Diyos ang pagbasa natin ng kanyang barato salita. Let us come to Him in prayer. Let us pray. Our gracious, loving God, our Heavenly Father, we would like to thank you and praise you for your goodness. Thank you for everything, O Lord. And this morning, as we come to you, may you bless and guide us, O God. Enlighten our minds and encourage us. Fill me with your Holy Spirit, Heavenly Father. Thank you for this great opportunity. Thank you for giving us freedom here in our country to open your Holy Word. I pray, O Father, that you bless your people this morning. We praise you and thank you and honor you, o Lord, in Christ's most precious name. Amen. 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 Okay, be seated. Ito po na po tayo. Well, ito pong sulat na ito ni Apostle Paul ay nagpapaalala ng kahalagahan po ng ating pagtukla sa kalooban ng Panginoon. The will of God is very important. Ang sabi po niya, verse number 17, Wherefore, be not unwise. But understanding what the will of the Lord is. Sabi po ng ating first speaker, we need to live our life to the fullest. It is really hard na ating pong magawa po ito without knowing the will of God sa ating pong buhay. So we need to find out, we need to discover the will of God. At kung pag-uusapan po natin ang kalooban ng Diyos, kung meron pong isang napakahalaga na hindi dapat magalagpas sa bawat tao concerning God's will, ito po ay ang ating kalintasan. I remember the Apostle Peter when he wrote in his book. Ang sabi po niya sa 2 Peter chapter 3 and verse number 19 o verse number 9, the Lord is not slack concerning His promise as some men count slackness, but is long suffering to a sword. Listen to this. Not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So, we can notice in that particular verse that the Lord Jesus Christ, according sa sinabi po ni Peter, talaga wala siyang sinisino. Yun po ang maganda sa Diyos. Wala po siyang itinatangi. Amen? Lahat po tayo ay importante sa Panginoon. Kaya na ang sabi po niya, for God so loved the world. Right. Hindi po yung mga educated lang. Hindi po yung mga rich people lang. Hindi yung mga known personality lang. The Bible says, for God so loved the world. At ito po'y pumapatungkol sa lahat ng kalkasang katakuhan. And the Bible is very consistent because even Peter, ang sabi niya, that God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So, kaya ngayong umaga, you still have an opportunity to humble yourself before God and accept Christ Amen. because that is the will of God. Amen? Amen. Yan po ang kanoopan ng Diyos. Yung masake po tayo. Ano mapapakinabang ng tao na mayaman nga siya? Iiiwan naman po niya sa mundo yan. Hindi masama mayaman ka, pero walang kwenta na mayaman ka, pero sa impyerno ka pupunta. Kaya po na parito ang Panginoon ang kanoopan niya, huwag ako at ikaw ay pumunta sa impyerno, kundi ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng buhayuan. Bigyan natin ng pansin ang kanoopan ng Diyos. In fact, ang sabi po ng Bible in Matthew chapter 7, many will say to me that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name we have cast out devils. And in thy name we have done many wonderful works. 
Then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Now, kung aangatan po natin ang sabi po, ang papasok sa kaharian ng langit ay ang gumaganap ng Lord. Now, ang sabi po ng Bible, Wherefore, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. In verse number 18, sa ating pong text, Ephesians chapter 5 and verse number 18, And be not drunk with wine, when it is excess. Listen to this, but be filled with the Spirit. And then the manifestation of the filling of the Holy Spirit, ito na po yun, speaking yourselves in songs and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Amen. Pagka ang isang tao ay may spirit ng Panginoon, yung po ang rason kung bakit may awit sa kanyang bulsa, yung po ang rason kung bakit siya nagpupuri sa Diyos, yung po ang rason kung bakit po siya masaya. Kaya sabi po ng verse number 20 o verse number 19 sa ating pong teksto, verse number 20, ang sabi po, and giving thanks always for all things unto God. Amen. Mga kapatid, alam niyo po, yung maging mapagpasalamat sa Diyos, hindi ipipilit yan sa isang tao. Meron ako na-realize concerning yung pong pagkakaroon ng grateful heart, yung pagkakaroon po ng thankful spirit. Alam niyo po mga kapatid, ito po ay merong kinalaman una sa tinatawag nating genuine acknowledgement. Yung pong totoong pagkilala sa Diyos. Kung talagang kilala mo ang Diyos at kinikilala mo ang Diyos, hindi po pwede na hindi ka magpasalaman sa Diyos. Hindi po pwede yung isang taong nakakakilala sa Diyos, hindi magiging thankful. Kung kinala mo talaga ang Panginoon, titiyakin ko sa'yo, magiging mapagpasalaman ka. Ayan? Ha? Ito po yung issue ng ating pong genuine acknowledgement. Are you acknowledging God in your life? We should! Because kung wala ang Diyos, we are nothing. We are completely nothing. We are totally nothing. Kahit ikaw pa ang pinakamagaling, kahit ikaw pa ang pinakamatalino, kahit ikaw pa ang pinakamayaman, kahit ikaw pa ang maraming katalian sa buhay nito, ang tunay na sinasabi ng Biblia, without God, you are nothing and you can do nothing. Genuine acknowledgement. Kilalani mo na kaya ka kumakain araw-araw kasi may Diyos na nagpo-provide ng pagkain. Kilalani mo na kung bakit may maganda kong trabaho dahil may Diyos na nagbigay sa ito. Kilalani mo na kaya ka may lakas dahil may Diyos na nagbibigay ng lakas. Kilalani mo na kung bakit kayo ay buo at masayang pamilya sapagkat may Diyos na gumagamay sa inyong pamilya. Genuine acknowledgement. Second, this is about great admiration. Diba? Yung, bang, yung sobrang paghana mo, gusto ko lang pong itanong, kayo ba ihanga sa Diyos? Amen! Ha? Mga kapatid, aralin nyo ang buhay. Isipin nyo kung wala ang Diyos, hindi po ba? Ano man ang narating natin? Ano man ang meron tayo sa buhay na ito? Just try to imagine, if not of God, and if not of the work of God, in your life, nandiyan ba yan? At alam niyo po, ako personally, the reason why I am very thankful, the reason why I am very grateful, you know why? Kasi kung iisipin ko kung sino lang ako, pansinin niyo po, isang hamag na tao, isang walang kagwenta-gwentang tao, isang makasalanan, isang hampas lupa, bopreng, guwapo lang ba? Hey, 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 hey. Hindi po kasama niyo. Isang tao na walang may pagmamalaki dahil napakalibyo. Kung pag-uusapan talino, hindi ako matali. Kung ang pag-uusapan po, personalidad, hindi po maganda ang personalidad ko. Kung ang pag-uusapan po, yaman, hindi po kami yamayaman. Kung ang pag-uusapan po, natapos, ang aga ko po tinapos. Hindi pa po tapos, tinapos ko na. Kung ang pag-uusapan po, mga ganyang bagay, completely, wala po ako. Pero alam niyo po, mas pipiliin ko na, na ganito yung naging kalagayan ko, na nung abuy damputin ng Diyos, pinakita po ng Panginoon, ang dakilang bagay na po pwede niyang magawa. Alam niyo po, inilalarawan ko po yung buhay ko doon po sa panahon doon sa desert na nung wala po silang makakain, ang laki ng problema nila doon. Sa kanilang kalagayan, just start to imagine, 5,000 people nasa desert, mga kapatid. Wala pong pagkain at ang sabi po ng computation ng treasurer, kakapusin ang budget to supply yung pong food na kakainin po nila ron. But listen, nakakita sila ng bata. At yung bata po ay mayroong dalawang pirasong isa at limang pirasong tinapay. Pero alam niyo po, ang talong mismo nitong si Felipe, nitong si Andres, nung mga disipulo, alam niyo ang sabi nila, Panginoon, meron po tayo ditong dalawang pirasong isda at limang pirasong tinapay. Pero ano po magagawa dito? Ano po ang mangyayari dito? Ganun po po naiisip ang buhay ko. 
Ano ang magpapala ng Diyos sa buhay nito? Ano ang kwenta ng buhay na ito? Ano ang magagawa ng buhay na ito? Ano ang mararating ng buhay na ito? Makinig kayo matuti, kahit ang liit-liit ang tingin mo sa sarili mo, kung paanong yung dalawang pirasong isda at limang pirasong tinapay na kung titignan ang kalagayan, walang kwenta, walang kasino at gaano maaabot. But listen, the message for to me is very clear that when the two small fishes and five loaves placed in the hands of Jesus, Amen. ay grabe po ang naging accomplishment. Amen? Isipin niyo po, na dalawang pirasong isda, di limang pirasong tinapay, limang libo po pakakainin at kung tutusin, pagka po naging detalyado tayo, higit pa, dahil hindi naman sila puro mga lalaki lang doon. I believe, may mga kasama pa sila doon sa desert, pero yung pun lalaki, tinukoy po, mga kapatid, limang libo sila. But again, what is two small fishes and five loaves? Right. Sa right. Ang tanong ko sa sarili ko, ano po? Yung buhay ko, kung hindi inilagay sa kamay ng Diyos. And you know what? Hangang-hanga ako sa ginawa ng Diyos sa walang kwentang buhay na ito. Makinig ka sa akin, huwag mong malitin ang magagawa ng Diyos sa buhay mo. Doon nyo makikita that our God is really wonderful, that our God is really amazing, that our God is really, you know, Gracious. Ah, lahat na nang po pwedeng mga salita na po pwedeng ikamit natin. Mga kapatid, and that is the reason why I am so thankful to God kasi hangang-hanga ang Diyos. Amen. 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 Alam niyo po kung sino ang aking Lodi? Ang Lodi ko, ang Diyos. Amen. Amen. Kasi nakita ko ang Diyos talagang Ben Malu. Amen. Oh. Ah, ben Malu. Oh. Ah, sobra oh. yung wear back. Oh. Ano oh. kanil kanil mo ikakapit dyan? Oh. Hey, 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 Issue rin po dito yung Godly attitude. Alright! Sa Thanksgiving po, hindi natin natural yan. Hindi po natural ng tao ang maging mapagpasalama. Gusto nyo bang alaman kung ano natural ng tao? Magreklamo. Alright! Di ba? Ang init naman. Ang sikip naman dito. Rich! Pangit naman ng pastor. Marami kayong po pwedeng ireklamo. Pero mga kapatid, alam niyo kung sino mga pinakamalungkot na tao sa lupa? Yung mga reklamador. Nakapita ba kayo ng mga taong habang nagre-reklamo? Ang saya-saya niya? Hindi ba lahat ng tao nagre-reklamo? Ang sama-sama ng loob? Siyempre po, pag sumama ang loob, huwag naman sabihin hindi aapeto sa mukaya. Di ba? Kaya nga si Marisa, pwede din tingnan po eh. Hindi ba sumasama loob nito? Bakit walang kayatang pagkakataong nakita kong sumama ang mga nito? Parang walang sama ng loob nito eh. O baka naman balik tayo nyo. Bishop kayo po, puro ba kayo sama ng loob? Baka naman gano'n ang ibalik nyo sa amin. Well, gusto ko sabihin sa inyo, hindi ba, hindi naman nakakatulong ang reklamo eh. Kaya kahit ikaw nagre-reklamo, pansin nyo, lalong buhay din yan ang kalooban nyo. Sira ang modyo. At minsan, nakakaranas tayo na pati yung mga taong walang pabalay-malay na dadamay po sa amin. Ako. Ako ito, wali ka ha? Ha? Ito, maging tapo ka. Taka-taka siya ngayon. Bakit kaya? Ano kaya kinalaman ko? Di ba? Yung pala, maraming mga reklamo sa buhay. So, again, let me emphasize you this morning na yung maging grateful, it is not our nature. It takes godly attitude para tayo maging mapagpasalamat. At mga kapatid, iyan ang maganda sa kristyano. Amen? Hindi ibig sabihin walang mga unpleasant situations. Hindi ang ibig sabihin walang unmakeable situations. Hindi ang ibig sabihin walang rough roads sa halit na sa ating way. Hindi ang ibig sabihin walang kong mga bagay na nagpapasama ng loob natin. Kaya lang dahil kristyano tayo, mas pinili natin na magpasalamat kaya isang magreklamo. Mas pinili natin na ibig na luminin sa itasama ng loob Tingnan natin ang mga dapat pa sa labagay natin. Kaya ito yung mga sa mga sa labagay natin. Kaya sa taon sa maraming 
pambili ng maganda sapatos, wala namang paa. Nasasapatusan, okay? Ha? Kaya ho, pagka walang paang sasapatusan yan, pagka sapatusin ka na lang yan, di ba? So, mga kapatid, you should be thankful. Amen? At yan po ang ilang bagay na dapat na hindihan natin. Ha? Ang ating pong mensahe, pwede na simulan? Amen! Pwede na po simulan ang preaching? Amen! Mga kapatid, I want all of you to know that a grateful heart is a godly heart. Amen! And a godly heart is a grateful heart. Amen? Ang ating pong puso mapagpasalamat ay puso mga Diyos. At ang puso mga Diyos ay puso mapagpasalamat. Amen. Mga kapatid, tatlong bagay ang gusto kong titan natin sa ating may insipid sa akin ngayong umagay nito. Okay? Number one, the exhortation from the great man of God. Sino po ang sumulat dito? Ephesians chapter 5. Actually po, pagka pinansin po natin yung context, the Apostle Paul is actually telling the believers to walk worthy of the Lord. Lumakad kayo na ayon sa kalooban ng Panginoon. Yung karapat dapat sa Panginoon. Ang sabi niya, walk in love. Yan po yung nasa first part ng Ephesians chapter 5. Okay? Ang sabi po, and walk in love, even as all of Christ had loved us, and gave himself, di po ba, ibigay niya ang kanyang sarili para sa atin. And then walk in the light. Lumaga daw po tayo sa liwanag. Kristiyano ka, dapat ikaw ay lumalagal sa liwanag. Ang sabi ng verse number 8, For you were sometimes darkness, but now are you light in the Lord, so walk as the children of light. And then in verse number 15, Kinakailangan daw po na lumaga tayo sa kaluluman ng Diyos at sa kalooban ng Diyos. Verse number 15, See then that you will circumspectly, not as fools, but as wise. Verse number 16, Redeeming the time, because the days are evil. Verse number 17, sa ating testimony, Wherefore, kaya nga, wherefore, be not unwise. Pag tayo maging ignorante, kung dito klasin natin, but understanding what the will of the Lord is. Amen? At ang kalooban ng Diyos, be not drunk with wine, when it is excess, but be filled with the Spirit. Okay? Speaking to ourselves in songs and hymns and spiritual songs, singing and taking melody in your heart to the Lord. Giving thanks always for all things. Listen to that. The exhortation of the man of God, the great man of God, is for us to be thankful for all things. Amen? Okay, tignan niyo po sa 1 Thessalonians chapter 5. Sa 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 18, ang sabi po ng Bible, in everything, give thanks. In everything, give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Listen, Christians, the will of God for us, hindi po yung mag-complain at maging bitter. At kalooban daw po ng Diyos, magpasalamat sa lahat ng bagay. Yung po pang nagising ka pa lang, salamat Diyos, nagising pa ako. Yung po kapag kami kakainin ka sa bahay, salamat Diyos at may kinakain kami. Yung pagkaalis ka at papasok ka sa trabaho, salamat Diyos sa trabaho na ibinigay mo sa akin. Na kung ikaw ay nag-aaral, salamat Diyos at ako mag-aaral na po. Na kung ikaw ay nakarating sa Walahan. Salamat Diyos. Kung hindi ka nakapasa, salamat Panginoon. Kung hindi ka nakapasa, salamat Panginoon sapagkat alam ko na ito'y pagkakataon para ako'y matuto. Nakauwi ka sa bahay, salamat Panginoon sa pag-iingat mo. Nakauwi ka na wala kang kapangyarihan sa sarili mo pero may Diyos na nagpantay sa'yo the whole night, mga kapatid. Thank you Lord sa protection ng pag-iingat mo. Nagisig ka ulit. Salamat. Huwag kayong magsasawang magpasalamat. At kung ikaw ay meron pong godly attitude, lagi mong mag kita ang mga bagay na dapat pasalamatan sa Diyos. Say bye. Mga kapatid, the exhortation from the great man of God. Ang pasasalamat po ay aral ng dakilang likod ng Panginoon. Si Apostle Paul po, hindi lahat ng experiences niya, okay. Nakara na siyang pinagbabato po siya. Nakara na siya na pinagsigil po siya. Nakara na siya na salat siya. Nakara na po siya ng mga panganib. Nakara na siya ng napakaraming bagay sa kanyang buhay. And yet, here is the Apostle Paul trying to exhort the believers, Hey! In everything in times, our disease, the will of God in Christ Jesus. The will of God for us is to always thank Him and to thank Him for all things, mga kapatid. That is the will of God. Kaya kung Kristiyano ka, hindi bagay sa iyo na puro reklamo. Opo, ang masakit pa niyan, marami ka nire-reklamo, pero ni minsan, hindi mo pinasalamatan ng Diyos sa mga pansan na pinasalamatan mo. Amen? Di ba dahil kami ruko dyan? 
unto thee, and I will answer thee, and should be great and mighty things which thou knowest not. There is nothing evil in asking. You may go away, who did it? You came on a lucky, you may take on the lips and those. What I'm a Sabaja, they are a Saba. You may dig and I'm a dead. In the end of the world, I'm a Saba. Pati nung pag-aten ng church, parang burden eh. Diba parang bang utang na loob pagka-aten siya? Mali yan. Kaya ka umaten, hindi para dumanaw ang Diyos ng utang na loob sa'yo. Sana kaya ka umaten bilang pagkilala at pagkilala ng utang na loob dahil napakabuti ng Diyos sa'yo. God is ever faithful. God is always God. Amen! Yan po yun eh. Kaya ang sabi po niya, talagang hindi siya magkandatuto eh. Tingnan niyo po ang Psalm 116 and verse number 5. Isa sa gustong gusto ko po ito. Ang sabi po ng Psalm is, Gracious is the Lord and righteous. Amen? Yay! Our God is merciful. Just try to realize and consider that. Right. Gracious is the Lord. Ang Diyos daw po mapagbihayan. Alam kong katulad ko rin, aamin kayo. Marami tayong mga ine-enjoy sa buhay na pag na natin, hindi bagay. Di ba? Hindi natin deserve. Napakabait lang talaga ng Diyos. Amen? Sa kayo mga ilon, di ba? Yung mga bagay na ine-enjoy natin na pag tinignan mo kung sino ka kaya ng Diyos sa buhay mo, kung sino ka kaya ng Diyos sa lakad mo, kung sino ka kaya ng Diyos sa lahat ang ginagawa mo. Kung tutusin ay isip mo, Lord, ito pa ang ginagantin mo sa amin sa lahat ng mga pagkukulan mo sa iyo, sa lahat ng mga shortcomings ko, ito pa ang ginagantin mo sa amin. Kaya, dapat nahihiya ka naman. Hindi sa bala nahihiya ka sa Diyos. Dalasan natin, dalasan. Ha? Kung minsan lang po, dalasan natin, mga ulo. Ha? Dalasan natin. Huwag na huwag yung ilalagay ang Diyos doon sa kalagayan na parang nasa least consideration. Remember the message, love. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Amen? Thy mind. This is the first of the great commandment. Di mo ba? Tapos niliwanan natin doon. Ano yung ilalagay ng love? Loving God above all, obeying God above all, valuing God above all, and exalting God above all. Amen? Ah, yun pong ibig sabihin nung ibigin mo ito sa mong puso kung kano'y mabong lakas. Yung siyang mamalik mo, higit ka nilo paman, higit sa ano paman. Na siyang susundin mo, higit ka nilo paman, higit sa ano paman. Na siya ang ipapahalagahan mo, higit ka nilo paman, at higit sa ano paman. At siya ang itataas mo, higit ka nilo paman, at higit sa ano paman. Amen? That's the message. Amen. Amen. The expression of the godly. Right. Because he realized that this God is gracious. Because he realized that our God is righteous. Because he realized that our God is merciful. Then, in verse number 12, the psalmist asked this question. Sa kanyang sarili, What shall I render unto the Lord? Ano ipapalik ko sa Diyos? Ano ikaganti ko sa Diyos? For all his benefits for me. Pagdating ng verse number 13, I will, I will, I will. And in verse number 17, ito yung bubble point natin. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Amen? Mga kapitid, makikita nyo dito yung tinatawag natin divine expression. Ha? Mararamdaman nyo po rito yung kanyang deep expression. At ito po mga kapatid ay ipapahil ng kanyang delightful expression na ito po'y makadyos, na ito po'y malalim, at ito po ay talagang natutuwang pagpapahayag ng kanyang puso. Na nga pinamahal ang sabi ng ating teksto, giving thanks always for all things unto God in the name of our Lord Jesus Christ. Ang sabi po ng Bible, in everything, not in every extraordinary thing, ang sabi po, in everything, give thanks. Listen, for this is the will of Christ Jesus concerning you. Brethren, friends, ladies and gentlemen, the Bible is very clear. A grateful heart is a godly heart. And a godly heart is a grateful heart. Are we grateful? Are we godly? The exhortation from the great man of God. The expectation of God. And the expression of the Godly. I hope and I pray na kayo po yung pinaalalahanan, na kayo po ay pinagpala ng Diyos sa mensahe nito. Amen? So this time, may I request everybody to please stand up. Tumay po tayo lahat. Konting sandali po ng meditation.
after hearing this message, let us now meditate on the word. Yung po tayo, pilit po tayo. So, kung ano mong habang na kayong buka na pilit ka, isipin mo yung mensahe natin ngayon. Hindi ba tama? Hindi ba tama na dapat lang sa atin maging mapagpasalama? Naiisip mo ba yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo? Nakikita mo ba yung kabahitan at kagalingan at kausay ng Diyos sa buhay mo? Kung sakaling ang sagot mo oo, na ipapasalamat ka ba? Kung sakaling ang sagot mo hindi, nakikita mo ba mismo ang Diyos sa buhay mo? I believe this morning, pagamang masikip po tayo, especially to all believers, it is good to develop a grateful heart and to have a godly heart. We should always thank God for all things in everything. Now, if the Lord reminded you this morning, if the Lord rebuked you this morning, and if the Lord brought you to realization through this message this morning, and you are a hope, isang magandang pagkakataon ngayon, once and for all, kilalani mo Diyos. Para malam mo ang Diyos at papulihan mo ang Diyos. Ang altar ay bukas. Sa lahat ng gustong magpapababa sa Diyos, nakatulad po nung isa sa sampu pinagaling ng Panginoon. Nais mo bang mapabilang doon sa lahat ng pinagpala sa Diyos na ikaw ang isa sa nakakita ng ahalaga na laging bumalik at magpasalamat at kumilala sa napakabuting Diyos sa buhay. Ngayon sa dalito, you can even only find the altar. Dito po sa itaas. Not to block the other believers. Dito po sa itaas. Let us kneel down. Let us pray. Let us express our gratitude to God. Let us thank the Lord. Let us worship God. Let us adore Him. Let us express your thanksgiving to God this morning. Lord, napakaliwanan po. Napakaganda po ng iyong paalala sa amin. And please forgive us, Lord, sa mga panahong kami po ay ingrato. Sa mga panahong po, Panginoon, na kami po'y nakakaliw. Nakikita po namin na kami po'y sakit, pero hindi namin nakikita yung katulad ng nakita ni Pablo, yung inyong sufficient grace, Panginoon. Nakikita namin na namin problema, pero hindi namin nabibigalize na ikaw po'y may biyayang binibigay sa amin para makayanan namin ang problema. Nakikita po namin ang mga katapusan pinsan sa buhay, pero hindi namin nalilialize na bakit ang kaya kayo nandito pa kami, na kami nakakasurvive, that you are still sustaining us, O God. Lord, give us that godly heart and godly eye, godly sight, that in everything, ang pinasasalamatan ka namin talaga, Panginoon. Ang buong church na ito, Diyos ay nagpapasalamat sa ginawa mo sa living water. Ang buong church na ito ay nagpapasalamat sa mga pagpapala na pinus pa sa amin. Pagkit sa mga pagsubok na ninaano namin. Pagkit sa mga sakit at hinam na naranasan namin. Na kung saan itinawin mo kami, Panginoon. Na kung saan tinulungan mo kami. Pinalakas mo kami. Kinabayan mo kami, Panginoon. Lord, thank you so much. Sige po. Just express your heart to God today. Let us pray. Our gracious, loving Father, what a message. What a reminder, O oh God. And please, Lord, forgive us. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga pagkukulang namin. Patawarin mo kami sa mga pagkalimot namin, Panginoon. But this morning, Lord, because of this realization, we are here before you, O oh God. And thanking you for everything. Thank you for the gift of life, Lord. Thank you for the gift of eternal life. Thank you for your everyday supply. Thank you for the survival, Heavenly Father. Thank you for always strengthening us. Thank you for giving a solution to all our problems. Thank you for guiding us. Thank you for protecting us. Thank you for providing all our needs, O oh God. Thank you for everything, Lord. We honor you. We praise you, O oh God. Lord, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kalulatian. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Go back your seat, please.